Hello and welcome to this video of language study section. This is the section for 9th and 10th class English. Myself Bhaskar Kharbadi from JDP High School Persab, District Usmanabad. Vidyarthi Mitrano, Apple ya language study section, Cha Antargadasnara, Hazo Tisra video ahe, ya video madi Apple Sagar. Upon Yacha Agodar, part first and part second, or he language study as section or Adharitasnare video, Jiki Apple Prashna Patriketil. प्रश्न क्रमांक एक ए चा अंतर्गत असणारे जे सब क्वेश्चन्स आहेत याच्यावर आधारित मी बनवलेले आहेत आणि आपण ते पाहिले लिच असणार आहेत तर आज आपण लँग्वेज स्टडी सेक्शनचा जो तिसरा भाग आहे की जो या प्रश्नामध्ये किंवा लँग्वेज स्टडी या सेक्शनवर आधारित असणारा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी डू ऍज डायरेक्टेड तर या हा जो दोन मार्काचा घटक आहे लँग्वेज स्टडीच्या अंतर्गत असणारा तर या घटकावर आधारित असणारा हा व्हिडिओ आणि या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी च्या अंतर्गत असणारे जे काही सब क्वेश्चन्स आहेत तर हे क्वेश्चन आपण कशा पद्धतीने सोडवणं आवश्यक आहे याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत तर आज आपण आपल्या या आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया तर हा जो व्हिडिओ आहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी डू ऍज डायरेक्टेड हा जो प्रश्न आहे तो दोन गुणांसाठी विचारला जातो तर या प्रश्नामध्ये do as directed म्हणजे दर्शवल्याप्रमाणे कृती करा अशा आशयाचा हा प्रश्न आहे तर या ठिकाणी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी च्या अंतर्गत असणारा जो पहिला सब क्वेश्चन आहे अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम टू तर या ठिकाणी एक च्या अंतर्गत तुम्हाला दोन घटक दिलेले आहेत किंवा दोन सब क्वेश्चन्स आहेत तर दोन पैकी एक आपल्याला या ठिकाणी सोडवायचा आहे दोन्ही जरी सोडवले तर काही हरकत नाही परंतु दोन्ही पैकी एका प्रश्नाचीच गुण या ठिकाणी ग्राही धरणार आहेत तर अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम टू यामध्ये जे ए आहे तर ए मध्ये आपल्याला एक फ्रेज दिलेली असते आणि त्या फ्रेजचा उपयोग आपल्याला वाक्यामध्ये करायचा असतो फॉर एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी ए जे आहे ते मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युझिंग फ्री मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युजिंग फ्रीज ज्या ठिकाणी तुम्हाला एक फ्रीज दिलेली असणार आहे या फ्रीजचा उपयोग करून मेक म्हणजे बनवणे मिनिंगफुल सेंटेन्स मिनिंगफुल सेंटेन्स म्हणजे काय अर्थपूर्ण वाक्य आपल्याला या ठिकाणी बनवायचं पण हे वाक्य आपल्याला कसं बनवायचं आहे तर या ठिकाणी जी फ्रीज तुम्हाला दिलेली असेल तर त्या फ्रेजचा उपयोग वाक्यामध्ये करून आपणाला एक अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचं हा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला एक गुणासाठी आहे तर या ठिकाणी उदाहरण दाखल पहा टू टेक ऍक्शन टू टेक ऍक्शन ही फ्रेज या ठिकाणी आपल्याला वाक्यामध्ये उपयोगात आणायची आहे तर या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर या सब क्वेश्चनच्या अंतर्गत किंवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी मधील ए मधील जे ए सेक्शन आहे किंवा ए सब क्वेश्चन आहे तर या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी एक फ्रीज दिलेली असते आणि या फ्रीजचा उपयोग आपल्याला वाक्यामध्ये करायचा असतो तुम्ही जर या फ्रीज पाहिला तर त्या जनरली वर फ्रीज असतं म्हणजे जसं आपण वाक्य पाहतो वाक्याची जी स्क्वेन्स असते यस प्लस व्ही प्लस ओ तर या ठिकाणी व्ही म्हणजे वर्ब तर या वर्ब या ठिकाणी बसणारी ही फ्रीज असते त्यामुळं आपल्याला दिलेली फ्रीज कोणती आहे त्या फ्रीजचा अर्थ काय आहे आणि यानुसार ती फ्रीज आपण वाक्यामध्ये कशा पद्धतीनं वापरू शकतो या गोष्टीचा विचार करून आपल्याला त्या फ्रीजचा अर्थपूर्ण वाक्यामध्ये उपयोग करायचा आहे तर या ठिकाणी टू टेक ऍक्शन म्हणजे कृती करणे किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी ऍक्शन करणे किंवा प्रत्यक्ष कारवाई करणे अशा अर्थाची ही फ्रेज आहे याचं सेंटेन्स पहा वी शॉल नॉट अचीव्ह आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक ऍक्शन टू अचीव्ह दे तर वाक्य कसं आहे पहा एक नंबरच या ठिकाणी वी शॉल नॉट अचीव्ह आवर गोल इफ वी डू नॉट टेक ऍक्शन टू अचीव 
देव तर या ठिकाणी मी ही जी फ्रेज आहे टेक ऍक्शन टू टेक ऍक्शन वी शुड नॉट वी शॉल नॉट अचीव आवर गोल आपण आपलं ध्येय साध्य करू शकणार नाही इफ वी डू नॉट टेक ऍक्शन टू अचीव दे जोपर्यंत आपण आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी कृती करणार नाही कारवाई करणार नाही तोपर्यंत आपलं ध्येय साध्य होऊ शकणार नाही तर या ठिकाणी टू टेक ऍक्शन चा उपयोग करून हे एक वाक्य बनवलेलं आहे याच्याच प्रमाण दुसरं एक वाक्य पहा वी हॅव टू टेक ऍक्शन वी हॅव टू टेक ऍक्शन टू एक्झिक्यूट आवर प्लॅन टू एक्झिक्यूट आवर प्लॅन टू बिकम सक्सेसफुल टू बिकम सक्सेसफुल या दुसऱ्या वाक्यामध्ये पहा टू टेक ऍक्शन ह्या फ्रीजच्या या ठिकाणी मी उपयोग केलेला आहे वी हॅव टू टेक ऍक्शन टू एक्झिक्यूट आवर प्लॅन टू बिकम सक्सेसफुल म्हणजे आपण आपला जो की प्लॅन आहे किंवा नियोजन आहे तर ह्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्याशिवाय आपण यशस्वी होऊ शकणार नाही अशा आशयाचं हे वाक्य आहे तर टू टेक ऍक्शन या फ्रेजचा उपयोग करून अशा पद्धतीचे आपण वाक्य बनवू शकतो फॉर एक्झाम्पल याच्याशिवाय एक तिसरं वाक्य पहा आपण वी हॅव टू टेक ऍक्शन टू इम्प्लिमेंट आवर प्लॅन आपणाला आपली योजना इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपण त्याच्यावर कार्यवाही करणं आवश्यक असतं जे बी आहे म्हणजे जो दुसरा आहे ऑर मध्ये पहिल्याला तर या ठिकाणी ऍड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेन्स ऍड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेन्स टू एक्सपॅन्ड इट मिनिंगफुली हा जो घटक आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी मधला जो पहिला आहे तर हा थोडासा अवघड आहे ज्या विद्यार्थ्यांना वाक्यरचना व्यवस्थित बनवता येते अशाच विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न सुटतो मग लँग्वेज स्टडी सेक्शनसाठी असणारे दहा पैकी दहा गुण जर आपल्याला प्राप्त करायचे असतील तर आपल्याला वाक्यरचनेचा सराव करणं आवश्यक आहे किंवा बी सेक्शन आपल्याला सुटणं आवश्यक आहे या ठिकाणी ऍड अ क्लॉज आपल्याला क्लॉज स्ट्रक्चर माहीत असेल किंवा क्लॉज टाईप माहीत असतील मेन क्लॉज आणि सबॉर्डिनेट क्लॉज ऍड अ क्लॉज ऍड करणे म्हणजे त्या वाक्यामध्ये एक नवीन क्लॉज ऍड करायची टू द फॉलोइंग सेंटेन्स टू एक्सपॅन्ड एक्सपॅन्ड करणे म्हणजे ते वाक्य मोठं बनवणे थोडक्यामध्ये किंवा ते त्या वाक्याचा विस्तार करणे एक्सपॅन्ड इट मिनिंगफुली म्हणजे दिलेलं वाक्य अर्थपूर्ण दृष्टिकोनातून मोठं बनवण्यासाठी दिलेल्या वाक्याला आपल्याला क्लॉज ऍड करायची आहे या ठिकाणी वाक्य दिलेलं आहे पा वी कॅन युज आवर नॅचरल टॅलेंट्स हे दिलेलं वाक्य आहे यू कॅन युज आवर नॅचरल टॅलेंट्स आपण आपलं उपजत जी बुद्धिमत्ता आहे त्याचा वापर करू शकतो आणि मग एक्सपॅन्ड केलेलं सेंटेन्स आहे टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाईफ टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाईफ किंवा यालाच आपण दुसरं एक पार्ट जोडू शकतो टू अचीव्ह आवर गोल्स and become successful tar dilela vakya konto hoto we can use our natural talents tar ya vakyala apan ala dusri clause jodaychi tar ya thikani ka vakya kase expand jhalele pa we can use our natural talents to become successful in our life आपणाला आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आपण आपल्या उपजत क्षमतांचा उपयोग करू शकतो किंवा वापर करू शकतो 
किंवा वी कॅन यूज अवर नॅचरल टॅलेंट्स अँड बिकम सक्सेसफुल आपण आपल्या उपजत गुणांचा उपयोग करून यशस्वी होऊ शकतो किंवा वी कॅन यूज अवर नॅचरल टॅलेंट्स टू अचीव्ह आवर गोल्स अँड बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ आपण आपल्या जीवनामध्ये आपली ध्येय साध्य करून यशस्वी होण्यासाठी आपण आपल्या उपजत क्षमतांचा उपयोग करू शकतो तर अशा पद्धतीनं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीच्या अंतर्गत जो पहिला उपप्रश्न आहे त्या पहिल्या उपप्रश्नामध्ये ए आणि बी अशा पद्धतीनं तुम्हाला दोन सब क्वेश्चन दिलेले असणार आहेत तर ए किंवा बी पैकी आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी करायची आहे ए मध्ये तुम्हाला फ्रेज दिलेली असणार आहे आणि त्या फ्रेजचा उपयोग आपल्याला वाक्यामध्ये करायचा आहे किंवा बी मध्ये तुम्हाला एक वाक्य दिलेलं असेल ते वाक्य आपल्याला एक्सपँड करायचं म्हणजे ते वाक्य आपल्याला मोठं बनवायचं आहे तर दोन्ही पैकी आपल्याला जे जमेल तर तो प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी सोडवायचा आहे आता याच प्रश्नाच्या अंतर्गत असणारा दुसरं पाहूया आपण दुसरे एक्झाम्पल जे आपल्याला दोन हजार एकोणीस एस एस सी परीक्षा मार्च दोन हजार एकोणीसमध्ये विचारला गेलेला प्रश्न होता तर या ठिकाणी जी फ्रेज दिलेली आहे टू टू आस्क फॉर टू आस्क फॉर ही फ्रेज आहे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जे फ्रेजेस आहेत त्या जनरली व्हर फ्रेज असतात ज्या सब्जेक्ट नंतर आपल्याला वापरायचे असतात टू आस्क फॉर तर या फ्रेजचा उपयोग आपण वाक्यामध्ये कसा करू शकतो पहा ही इज आस्किंग फॉर हिज टेस्ट रिझल्ट ही इज आस्किंग फॉर हिज टेस्ट रिझल्ट किंवा ही इज आस्किंग फॉर हिज एक्झाम रिझल्ट वी कॅन से ही इज आस्किंग फॉर हिज अकोमोडेशन ही इज आस्किंग फॉर द मॅथ प्रॉब्लेम तर त्या ही इज आस्किंग टू क्लिअर हिज डाऊट्स अशा पद्धतीने आपण तो आस्क फॉरचा उपयोग करू शकतो दुसरं वाक्य पहा ही वॉज आस्किंग फॉर हिज एक्झाम शेड्यूल ही वॉज आस्किंग फॉर हिज एक्झाम शेड्यूल तो त्याच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबद्दल तो विचारत होता किंवा चौकशी करत होता अशा पद्धतीनं याच्यामध्ये बी मध्ये दिलेलं होतं तुम्हाला एक्सपॅन्ड द सेंटेन्स साठी वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस तर हे वाक्य दिलेलं आहे या वाक्याला आपल्याला एक क्लॉज ऍड करायची आहे आणि या वाक्याला आपल्याला एक्सपॅन्ड बनवायचं आहे आता हे करण्यासाठी आपल्याला जे रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत या रिलेटिव्ह प्रोनाउन्सचा जर तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास केला किंवा क्लॉज स्ट्रक्चरचा जर आपण व्यवस्थित अभ्यास केला तर आपल्याला या ठिकाणी एक्सपॅन्ड द सेंटेन्स ही जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती आपल्याला व्यवस्थितपणे समजेल तर ह्या वाक्याला आपण कसं एक्सपॅन्ड करू शकतो पहा वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस विच वेअर नाईस अँड ब्युटिफुल विच हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणून आलेलं आहे या ठिकाणी या वाक्याला वी सिलेक्टेड थ्री पेसेस विच वेअर नाईस अँड ब्युटिफुल आम्ही तीन थ्री पेसेस तीन बाबीची निवड केलेली आहे किंवा तीन तुकड्यांची निवड केलेली आहे विच वेअर नाईस अँड ब्युटिफुल जे कसे होते छान होते आणि सुंदर सुद्धा होते किंवा वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस ऑफ मँगोज ऑफ मँगोज म्हणजे आम्ही तीन आंब्यांची निवड केली टू ईट खाण्यासाठी विच विच वेअर राईप अँड येल्लो वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस ऑफ मँगोज टू ईट विच वेअर राईप अँड येल्लो आम्ही तीन आंब्यांची निवड केली जे कसे होते पिकलेले होते राईप म्हणजे पिकलेले असणे अँड येल्लो आणि जे पिवळसर झालेले होते तर अशा पिकलेल्या आणि पिवळसर झालेल्या तीन आंब्यांची निवड आम्ही खाण्यासाठी केली होती किंवा तुम्ही वी सिलेक्टेड थ्री पीसेस ऑफ क्लॉथ्स विच आर व्हेरी ब्राईट अँड कलरफुल म्हणजे तीन कपडे किंवा तीन कपड्यांची निवड केली किंवा 
uh, we selected three pieces of our uh, dress we selected three pieces of shoes asha paddhatine sudha tumhi he vakya expand karu shakta tar ya thikani he je prashna hota question number first b cha antargat asnara jo pahila ahe attempt any one from two ya don paiki eka chi mhanje ek sodwa tar a madhe tumhala phrase dilili asel ani tya phrase cha upyog apnala vakya madhe karaycha ahe b madhe apnala vakya dilili asnar ahe ani tya vakya cha vistar apnala ek clause add karun ya thikani karaycha ahe याच प्रश्नाच्या अंतर्गत असणार दुसरं उदाहरण आपण या ठिकाणी पाहूया जे की आपल्याला मार्च दोन हजार वीस एस एस सी परीक्षा मार्च दोन हजार वीस मध्ये या ठिकाणी आलेलं होत तर ते उदाहरण आपण पाहूया तर या ठिकाणी जी फ्रीज आहे ए ए मध्ये दिलेली आहे टू बी नो ऍज टू बी नो ऍज म्हणजे बी नो याच नो म्हणजे माहीत असणे तर तो कशामुळे ओळखला जात होता अशा अर्थानं तर हे उदाहरण पहा या ठिकाणी सचिन तेंडुलकर इज नोन ऍज ऍज the master blaster in the world sachin dilkar is known as the master blaster in the world manje sachin dilkar la jagamade master blaster mhanun olakla jata kiwa sachin dilkar is known as the uh, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड म्हणजे जगामध्ये सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटमधील एक सर्वोत्तम खेळाडूपैकी एक म्हणून ओळखलं जात याच फ्रीजचं आपण दुसरं उदाहरण पाहूया आय आय टीज आर नोन ऍज द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फॉर टेक्निकल एज्युकेशन आय आय टीज आर नोन as the best institutions for technical एज्युकेशन दुसरं उदाहरण काय सांगते पहा आय आय टीज आर नोन ऍज बी नोन ऍज आय आय टीज आर नोन ऍज द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फॉर टेक्निकल एज्युकेशन तांत्रिक किंवा तांत्रिक शिक्षणासाठी आय आय टी म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या ज्या आपल्या देशातील सर्वोच्च संस्था आहेत ज्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या आहेत तर या आय आय टीना काय म्हणून ओळखलं जातं आपल्या देशामध्ये किंवा आय आय टीज या आपल्या देशातील सर्वोत्कृष्ट अशा तंत्र शिक्षणाच्या संस्था म्हणून ओळखल्या जातात या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर बी बी हे काय आहे टू बी तर या ठिकाणी बी साठी इथं ईज घेतलं आणि इथं आर घेतलेलं आहे तर टू बी नो ऍज या फ्रेजचा आपण अशा पद्धतीनं वाक्यामध्ये उपयोग करू शकतो यामध्ये जो दुसरा भाग आहे जे बी सेक्शन आहे बी सेक्शन मध्ये जे वाक्य दिलेलं आहे पहा दिस इज द स्कूल दिस इज द स्कूल तर ही शाळा आहे मग या ठिकाणी या वाक्याला आपल्याला एक्सपेंड करायचं आहे दिस इज द स्कूल वेअर आय कम्प्लिटेड माय अर्ली एज्युकेशन म्हणजे ह्या वाक्याला एक्सपेंड करत असताना दिस इज द स्कूल वेअर I completed my early मना तो मी कि मग प्राइमरी मना कि स्कूल एजुकेशन मना मे वाक्य कस हो समझा दिस इज द स्कूल वेअर आई कम्प्लिटेड माय अर्ली एजुकेशन 
दिस इज द स्कूल वेयर आई कम्प्लीटेड माई प्राइमरी एजुकेशन और दिस इज द स्कूल वेयर आई कम्प्लीटेड माई स्कूल एजुकेशन और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कि दुसर उदाहरण पा दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माय चाइल्डहूड वेयर आई स्टडीड इन माय चाइल्डहूड चाइल्डहूड मजे बालपण मजे ही ती शाला है कि ज्यादा शाड़े मध्य मी बालपणी शिक्षण घा पद्धति आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मदिल बी मदि जो कहीं पहला भाग है ए आ बी तो फ्रीज आसपैंड द सेंटेन्स तो यह दोन ऐक्टिविटी आप सोड़ू शको अपन पुढ़ उदाहरण पहूया यच प्रश्नाच जे अपना एस एस सी परीक्षा मार्च दोन हजार बावीस मध्य विचार ग तो ए मध्य अपना फ्रीज दिल्ली होती टू रन अवे तो यह फ्रीज ऐसी उपयोग अपना वाक्या मध्य बनवाय है तो यह पहा वी कॉन्ट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज वी कॉन्ट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज ड्यूटीज मे का कर्तव्य तो आप अपने कर्तव्यापास दूर पड़ू शकत नहीं टू रन अवे मे दूर पड़न जाने कि दुसर उदाहरण पहा वेन दे लिसन द वॉइस ऑफ देर टीचर दे स्टॉप देअर कॉलिंग एंड रन अवे वेन their teacher came they stopped calling and run away when their teacher came jais tanche shikshak aale they stopped calling and run away तो यानी थे भांडण थाम दूर पड़न गए मजे भांडण सुरू आता जर शिक्षक आए तो भांडण थाम पड़न गए कि एखाद विद्यार्थ्या शाला बुड़ी अलग जो पालक भेटले तो, तो विद्यार्थी पालक पहुन दूर पड़न जो अशा पद्धति ने तो टू रन अवे मे दूर निगुन जाने कि दूर पड़न जाने वी कॉन्ट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज अपन आप कर्तव्यापास दूर पड़ू शकत नहीं कि वी कॉन्ट रन अवे फ्रॉम आवर स्टडीज इफ वी वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम अपना जो परीक्षे मध्य चांगला रिजल्ट पाजे अल तो अपन अपने अभ्यासपास दूर जाऊ शकत नहीं अशा अर्थान ये बी मध्य पहा जे वाक्य दिल हो आय सॉ अ बॉय आय सॉ अ बॉय आय सॉ अ बॉय मी एक मुला आता हेला अपना का ही वाक्य अपना विस्तारित कराए कि वक्याल अपना एक्सपैंड रूप दयाच है तो आय सॉ अ बॉय हू इज स्टैंडिंग बिसाइड द रोड कि आय सॉ अ बॉय हू वी अ रेड ड्रेस जन लाल ड्रेस घातला होता हु वियर्ड रेड ड्रेस कि हू वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द रो जो रस्त्या कड़ेला उभार होता कि जान लाल ड्रेस घातलेला होता कि हू वॉज ब्लाइंड जो कसा होता अंध होता कि हू वॉज व्हेरी ऑनेस्ट मना कि हम्बल मना कि हू वॉज क्रुकड लेक कि ज्याचे पाय कसे होते कि जो अपंग होता तो अशा पद्धतिन आप वाक्य एक्सपैंड करू शको तो यह लक्षा घया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी या अंतर्गत जो का पहला प्रश्न है तो यह ए बी अन ऑप्शन आना है तो अपना ए ला बी हा और मध्य है ए मध्य जो अपना एक्टिविटी कराई है तो ए मध्य अपना फ्रीज दिल्ली वी हैव टू यूज दैट फ्रीज इन अ मीनिंगफुल सेंटेन्स 
या फ्रीज का उपयोग कर अर्थपूर्ण वक्य बनवायो कि अपना बी मधे एक वक्य दिल है तो वक्याला अपना ऐड अ क्लॉज एंड एक्सपैंड द सें सेंटेन्स मीनिंगफुली दिल्ली वक्याला अपना क्लॉज ऐड करूँ अर्थपूर्ण वक्य बनवाच्याच अपना विस्तार कराए आता अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी या अंतर्गत जो दुसरा प्रश्न है जो एक गुणा सा विचार है जशा पद्धति ने अपन पाल कि बी मधी जो पहला प्रश्न है तो मधे ए बी अब सब क्वेश्चन है अपना दोन पैकी एक सोडवायो है तो प्रश्न सुधा एक गुणा सा होता और हा जो दुसरा है तो दुसर प्रश्ना मधे सुधा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम टू यठिका सुधा तुम्हारा दोन उप प्रश्न दिल्ली तो दोन पैकी अपना एक कृति कराएगी है हा सुधा अपना एक गुणा सा अपन जर पाल तो लैंग्वेज स्टडी सेक्शन मध्य जे बी सेक्शन है ये बी सेक्शन थोड़ा सा उगड़ा है और बी सेक्शन मधे जी पहली कृति होती कि फ्रेज का उपयोग अपना वक्या बनवाये कि दिल्ली वक्याला अपना विस्तारित रूप दयाच है तो ये दोन प्रश्न लैंग्वेज स्टडी सेक्शन मधी उर्वरित सर्व प्रश्नपेक्षा अवगढ़ है तो अपना पुरेसा सराव आवश्यक है आता जो दुसरा प्रश्न है बी या अंतर्गत ये अपना जे ए दिल ऐड प्रिफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड पहली एक्टिविटी है ऐड प्रिफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड आता प्रिफिक्स सफिक्स तर अफिक्सेस 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 मे प्रत्यय अपना महित है कि शब्द पूर्व प्रत्यय कि अंत्य प्रत्यय लाइन कि शब्द प्रत्यय लाइन त्या शब्दाची कैटेगरी मजेच नाम अल तो यह वर्ब कि नाउन च एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडवर्ब अशा पद्धति आप शब्द बदलत आतो तो अफिक्सेस मे प्रत्यय तो अफिक्सेस ये दोन प्रकार प्रिफिक्स सफिक्स तो प्रिफिक्स मे तो पूर्व प्रत्यय सफिक्स मे तो अंत्य प्रत्यय पूर्व प्रत्यय मे जो प्रत्यय आप शब्दा अगोदर लो तो प्रत्यया प्रिफिक्स मटल जता अफिक्सेस मे प्रत्यय पत्यया मधे दोन भाग है प्रिफिक्स आ सफिक्स प्रिफिक्स मे को प्रत्यय कि जो प्रत्यय आप शब्दा अगोदर लो तो प्रत्यया पूर्व प्रत्यय मराठी मध्य इंग्रजी मध्य प्रिफिक्स मटल जता सफिक्स मे अंत्य प्रत्यय जो प्रत्यय आप शब्द शेवटी लो सफिक्स मटल जता फॉर एक्जाम्पल पहा समा हैपी हा शब्द है हैपी तो हैपी मे का आनंदी जर आप अन हा प्रत्यय लवला तो अनहैपी मे दुखी तो हैपी हा रूट वर्ड होता मूल शब्द होता मूल शब्दा अगोदर आप हा प्रत्यय तो शब्दा अगोदर अन हा प्रत्यय लाइन अन जो है तो प्रिफिक्स समझा था एजुकेट हा शब्द है हे वर्ब है एजुकेट मे शिक्षण दे तो यह शब्द लजुकेशन टी आई ओ एन हा प्रत्यय ला तो हा प्रत्यय कुछ लाला शब्दा शेवटी लाला सफिक्स समझल जो मैं एजुकेट या शब्दाला टी आई ओ एन कि आई ओ एन हा प्रत्यय ला वर्ब च अपन नवन तैयार के लिए जर आप ए एन लवल अजू एजुकेशन तो एजुकेशन मे शैक्षणिक अशा पद्धति कि समझा नेशन हा शब्द है नेशन मे का राष्ट्र नेशन हा वर्ड है रूट वर्ड मूल शब्द तो नेशन हा शब्दाला जर आप एल प्रत्यय लाला विशेष नैशनल जर आप अगोदर लंटर तो इंटरनैशनल हा शब्द तैयार ये अपन अगोजु एक प्रत्यय लाला तो इंटरनैशनली तो मूल शब्द को होता नेशन तो नेशन ऐसी अगोदर आप इंटर हा शब्द लाला इंटर हाला प्रिफिक्स 
प्रिफिक्स म्हणजे पूर्व प्रत्यय आणि आपण त्याला ए एल आणि एल वाय हे जे आहेत ते काय झाले सफिक्स म्हणजे आपण शब्दांना त्या शब्दाच्या अगोदर जे प्रत्यय लावतो त्या प्रत्ययांना प्रिफिक्स असं म्हणायचं प्रिफिक्स आणि जो प्रत्यय आपण शब्दाला शेवटी लावतो एंडिंग लावतो तर त्याला सफिक्स असं म्हणायचं तर इथं काय सांगितलेलं आहे आपल्याला या ऍक्टिव्हिटीमध्ये ऍड प्रिफिक्स ऑर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स प्रिफिक्स किंवा सफिक्सचा उपयोग करून दिलेल्या शब्दापासून एक नवीन शब्द तयार करा या ठिकाणी तुम्हाला दोन शब्द दिलेले असतात आणि या दोन्ही शब्दांना आपल्याला एकतर प्रिफिक्स लावायचं किंवा सफिक्स लावायचं आणि या दोन्ही शब्दाची कॅटेगरी आपल्याला चेंज करायची असते तर हा प्रश्न आपल्याला एक गुणासाठी आहे मग एका शब्दाचा जर प्रिफिक्स किंवा सफिक्स आपण व्यवस्थित लावला तर एका शब्दासाठी आपल्याला अर्धा गुण असतील आणि दोन्ही शब्द आपण व्यवस्थित लिहिले तर दोन्ही शब्दांना मिळून आपल्यासाठी एक गुण असेल तर या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये पहा इमॅजिन पहिला जो शब्द आहे तो इमॅजिन आणि जो दुसरा शब्द आहे तो आहे सक्सेस तर इमॅजिन जो शब्द आहे तो इमॅजिन करणे म्हणजे कल्पना करणे तर हे वर्ब आहे आपण जर याला इमॅजिनेशन म्हणजे ए टी आय ओ एन हा जर प्रत्यय लावला तर वर्ब जर आपण या ठिकाणी कॅटेगरी चेंज केली हा जो मूळ शब्द वर्ब होता तर आता हा शब्द झाला नाऊन आपण या ठिकाणी काय लावलेला आहे आपण सफिक्स ऍड केलेला आहे या शब्दाला आणि सक्सेस सक्सेसला काय होईल सक्सेसफुल एफ यू एल प्रत्यय लावला सक्सेस म्हणजे यश हे नाऊन आहे आणि एफ यू एल लावल्यामुळे हे हा शब्द काय बनला ऍडजेक्टिव्ह बनला म्हणजे दिलेले जे दोन शब्द आहेत त्या दोन शब्दांना आपण या ठिकाणी इमॅजिन या शब्दासाठी इमॅजिनेशन हा शब्द बनवला आणि सक्सेस या शब्दाला एफ यू एल प्रत्यय लावून आपण सक्सेसफुल हा शब्द बनवला तर या ठिकाणी आपल्याला दोन उपप्रश्न जो दोन आहे त्याच्यामध्ये ए जे आहे तर ए मध्ये काय करायचे आपल्याला दोन शब्द दिलेले असणार आहेत या दोन शब्दांना आपल्याला एकतर प्रिफिक्स म्हणजे पूर्व प्रत्यय किंवा सफिक्स म्हणजे अंत्य प्रत्यय लावून आपल्याला दिलेल्या शब्दापासून एक नवीन शब्द बनवायचा मग नवीन शब्द बनवायचा म्हणजे काय करायचे तर त्या शब्दाची कॅटेगरी किंवा त्या शब्दाचा जो क्लास आहे जसं की नामाचं विशेषण विशेषणाचं क्रियाविशेषण किंवा क्रियापदाचं नाऊन नाऊनचं विशेषण अशा पद्धतीने आपल्याला त्या शब्दाची कॅटेगरी चेंज करायची आणि याच्यामध्ये जो बी असतो तर बीमध्ये काय सांगितलेलं असतं आपल्याला मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स मिनिंगफुल म्हणजे अर्थपूर्ण मेक म्हणजे बनवणे मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स म्हणजे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनवा युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स या ठिकाणी काय केलेलं असणार आहे या ठिकाणी प्रिफिक्स किंवा सफिक्स ऍड करण्यासाठी जे दोन शब्द दिलेले असतात तर ते दोनच शब्द फक्त इथं मुलं काय करत आहेत इमॅजिन आणि दुसरा जो शब्द होता तो सक्सेस काही वेळेस मुलं काय करतात सफिक्स ऍड केलेला जो शब्द आहे तर सफिक्स ऍड करून तो शब्द वाक्यामध्ये उपयोगात आणतात पण या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स खाली दिलेल्या शब्दापैकी कोणत्याही एका शब्दाचा उपयोग करून आपणाला अर्थपूर्ण वाक्य करायचं किंवा ह्या दोन शब्दांपैकी एका शब्दाचा उपयोग आपल्याला वाक्यामध्ये करायचा पण कोणता जो दिलेला आहे मूळ शब्द आहे विदाउट ऍडिंग प्रिफिक्स ऑर सफिक्स या ठिकाणी इमॅजिन आणि सक्सेस हा शब्द आहे इमॅजिन म्हणजे काय हा वर्ब आहे मग या ठिकाणी आपण काय करू शकतो आय कॅन इमॅजिन यु आर सफरिंग मी तुझं दुःख समजू शकतो किंवा आय कॅन इमॅजिन युअर प्रॉब्लेम मी तुझी अडचण समजू शकतो किंवा तुझ्या अडचणीची मी कल्पना करू शकतो अशा पद्धतीनं किंवा आय कांट इमॅजिन
that horrible incident मी तो भयानक प्रसंग या ठिकाणी त्याची कल्पना सुद्धा करू शकत नाही आपल्या जीवनामध्ये जर एखादा दुःखद प्रसंग झालेला असेल तर मी त्याची कल्पना सुद्धा करू शकत नाही असं आपण म्हणतो तर तेच वाक्य काय आहे आय कॉन्ट इमॅजिन दॅट हॉरिबल इन्सिडंट मी त्या भयानक प्रसंगाची कल्पना सुद्धा करू शकत नाही दुसरा शब्द आहे पा सक्सेस तर सक्सेस हे नऊन आहे दुसरा जो शब्द आहे तो सक्सेस सक्सेस म्हणजे काय यश सक्सेस इज द जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन पहिलं वाक्य पण सक्सेस इज अ जर्नी जर्नी म्हणजे प्रवास नॉट अ डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन म्हणजे प्रवासाचं अंतिम ठिकाण किंवा ज्याला आपण गंतव्य ठिकाण असं म्हणतो ज्या ठिकाणी आपल्याला पोचायचं असतं त्याचा अर्थ काय होतो सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन यश हा एक प्रवास आहे यश म्हणजे अंतिम ठिकाण नाही म्हणजेच काय आपण यशस्वी झालो म्हणजे आयुष्यामध्ये सर्व काही झालो किंवा तिथंच थांबलो असं होत नाही तर ती एक प्रोसेस आहे ती एक कंटिन्युअस चालणारी प्रोसेस आहे किंवा दुसरं वाक्य पहा एनी वन कॅन अचीव्ह सक्सेस इन देअर लाईफ बाय कंटिन्युअस हार्ड एफर्ट्स किंवा यू कॅन गेट सक्सेस बाय कंटिन्युअस एफर्ट्स किंवा हार्ड वर्क वी कॅन गेट सक्सेस बाय कंटिन्युअस एफर्ट्स ऑर हार्ड वर्क आपण कठोर परिश्रमाच्या माध्यमातून यश प्राप्त करू शकतो किंवा एनी वन कॅन अचीव्ह सक्सेस इन देअर लाईफ बाय कंटिन्युअस हार्ड एफर्ट्स सातत्यपूर्ण कठोर कठीण परिश्रमाद्वारे आपण यश मिळवू शकतो किंवा वी विल वी विल बी सक्सेसफुल इफ वी डू वेल स्टडी गुड स्टडी म्हणजे काय वी विल बिकम सक्सेसफुल इन एक्झाम इफ वी प्रिपेअर वेल आपण जर व्यवस्थित तयारी केली तर आपण परीक्षेमध्ये यशस्वी होऊ शकतो म्हणजेच काय करू शकतो तर आपण चांगले गुण या ठिकाणी मिळवू शकतो तर हे एक्झाम्पल होतं पुढचं एक्झाम्पल आपण पाहूया या दोन नंबरचा जो काही उपप्रश्न आहे बीच्या अंतर्गत असणारा की ऍड प्रिफिक्स ऑर सफिक्स साठीचे शब्द आणि किंवा त्याच शब्दांचा वाक्यामध्ये उपयोग तर या ठिकाणी ए मध्ये दोन शब्द आहेत पा हे जे शब्द आहेत ते दोन हजार एकोणीस परीक्षा मार्च यामध्ये विचारले गेलेले होते फोल्ड आणि गाईड पहिला शब्द आहे फोल्ड आणि दुसरा शब्द आहे गाईड तर फोल्डला आपण काय करू शकतो फोल्ड म्हणजे घडी करणे तर फोल्डला आपण अनफोल्ड करू शकतो म्हणजे घडी उघडणे किंवा फोल्डेबल ए बी एल ई लावून आपण म्हणजे प्रिफिक्स पण लावू शकतो आणि आपण सफिक्स पण लावू शकतो फोल्डेबल म्हणजे घडी घालण्यासारखं आणि गाईड गायडन्स जी यू आय डी ए एन सी ई गाईड म्हणजे मार्गदर्शन करणे तर ए एन सी ई हा प्रत्येक म्हणजे सफिक्स ॲड केल्यानंतर ह्या वर्च नाऊन तयार झालं आता याच्यामध्ये जे बी आहे की ह्याच शब्दांचा उपयोग आपल्याला वाक्यामध्ये करायचा तर पहिला शब्द आहे फोल्ड फोल्डचं वाक्य पहा आय फोल्ड माय हँकरशिप अँड पुट इट इन माय पॉकेट फोल्ड द पेपर म्हणजे पेपरची घडी करा किंवा फोल्ड द पेपर ट्विस पेपरची दोन वेळेस घडी करा किंवा आय फोल्ड माय हँकर चिप अँड पुट इट इन माय पॉकेट मी माझ्या हात रुमालाची घडी करून माझ्या खिशात ठेवतो मेक अ फोल्ड ऑफ दिस पेपर किंवा पुढचं मेक अ 
hold of this paper and put your bag ya paper chi ghadi kara ani tumcha bag madhe theva kiwa pudcha jo shabd hota guide g u i d e guide manje मार्गदर्शन करने कि वहाँ गाइड मुझे अपन जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस ला कि वहाँ एक आदेश फोटला जातो विजिट करायला तो आशा वेस अपन त्याग ठिकानची माहिती असनारा व्यक्ति के तो जल अपन गाइड है समझो मुझे मार्गदर्शक इट विल बी बेटर टू टेक अ गाइड वाइल विजिटिंग द हिस्टोरिकल प्लेसेस इट विल बी a guide while visiting historical places je aitihasik sthalanna bhet det astana apan jar guide ghetla tar te changla ast mhanje apanala jast mahiti milte किंवा आपली जी दहावीची पहिली परीक्षा म्हणजे दहावीची जी पहिली कविता आहे टीन एजर्स प्रेयर याच्यामध्ये सुद्धा आहे बा ओ गॉड प्लीज गाईड मी ओ गॉड प्लीज गाईड मी इन माय लाईफ जर्नी किंवा इन द जर्नी ऑफ माय लाईफ माझ्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये तू मला कृपा करून काय कर तर मार्गदर्शन कर तर हा आपण दोन हजार एकोणीसमध्ये आलेले जे काही प्रश्न होते किंवा जे शब्द होते तर हे आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत मार्च दोन हजार वीस एस एस सी परीक्षा यामध्ये दोन नंबरच्या अंतर्गत ॲड प्रिफिक्स आणि सफिक्ससाठी जो शब्द होता तो होता केअर आणि दुसरा शब्द होता हेल्दी हेल्दी म्हणजे निरोगी तर केअर ह्या शब्दाला आपण सी ए आर ई केअरफुल हा सफिक्स ॲड करू शकतो हेल्दीला आपण प्रिफिक्स जर ॲड केला तर हा शब्द होतो अनहेल्दी हेल्दी म्हणजे निरोगी आणि अनहेल्दी म्हणजे निरोगी नसलेला तर या ठिकाणी आपण सफिक्स ॲड करू शकतो या ठिकाणी आपण प्रिफिक्स ॲड करू शकतो केअरफुल असेल किंवा याला अजून आपण एल वाय जोडू शकतो अजून एक प्रत्येक केअरफुली आणि हेल्दीला अनहेल्दी किंवा हेल्दीवर तर हा शब्द केअर या शब्दाचा आपण वाक्यामध्ये कसा उपयोग करू शकतो पहा वी शुड टेक केअर ऑफ अवर हेल्थ आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे किंवा माय मादर टेक केअर व्हेन आय फॉल इल मी ज्यावेळेस आजारी पडतो त्यावेळेस माझी आई काळजी घेते किंवा माय मदर टेक केअर ऑफ ऑल द मेंबर्स इन माय फॅमिली माझी आई माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची काळजी घेते किंवा आय डोंट केअर ऑफ निगेटिव्ह थॉट्स आय डोंट केअर of negative thoughts mi nakararthi vicharancha vichar karat nahi kiwa tachi kaalji karat nahi ata dusra jo shabd hota healthy ha shabd apan kasa vapru shakto pa eat only healthy and fresh food to maintain your health eat only हेल्दी अँड फ्रेश फूड टू मेंटेन युअर हेल्थ आपलं आरोग्य जपण्यासाठी फक्त हेल्दी म्हणजे निरोगी आणि फ्रेश ताजच अन्न आपण सेवन केलं पाहिजे याचं दुसरं उदाहरण पहा डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी हेल्दी डेली एक्सरसाइज 
is necessary to keep our body हेल्दी तुम शरीर निरोगी नियमित व्यायामा की आवश्यकता आता अपन यश्नाच तीसर उदाहरण पहू जे अपना दोन हजार बावीस या परीक्षे मधे एस एस सी बोर्डा परीक्षे मधे विचार होता यह जे शब्द होते ते शब्द लिखे होते पेला शब्द होता पे दुसरा शब्द होता हैपी तो यह पे हा जो शब्द है या शब्दाला अपन अनपे कि पेबल कि पेमेंट तो पेबल ए बी एल ई एम ई एन टी ये सफिक्स है अन हा प्रिफिक्स है हैप्पी जो शब्द है हैप्पी या शब्दाला अन हैप्पी पू शको मे अन हा प्रिफिक्स यठिका ऐड करू शको किस किप्पीली अशा पद्धतिन आप यठिका अन हा प्रिफिक्स ऐड करू शको कि एन ई डब्ल्यू एस कि एल वाय हा सफिक्स सुधा यह शब्दाला अपन ऐड करू शको आता जो पहला शब्द है पे तो यह पे या शब्दाला अपन वाक्या कस उपयोग आनू शको पहा डोंट पे मोर दैन द प्राइज डोंट पे मोर दैन द प्राइज तो किमती पेक्षा जास्त पैसे देव नका अपने कंज्युमर जे आता अवेरनेस प्रोग्राम ते संगत कि वस्तु कि प्रोडक्ट वी प्राइज है तो प्राइजपेक्षा जास्त पैसे देव नका तो डोंट पे मोर दैन द प्राइज कि पे अटेन्शन टुवर्ड्स युअर स्टडी शिक्षक अपना वर्ग संगत शिकवत डोंट मेक नॉइज गोंध करू ना पे अटेन्शन टुवर्ड्स युअर स्टडी कि टूवर्ड्स युअर टीचर तुम्हारा अभ्यासक लक्ष दया दावी तो अपना बरेच जन संगत कि अभ्यासक लक्ष दे अभ्यासक लक्ष दे तो पे अटेन्शन मे लक्ष देने टूवर्ड्स युअर स्टडी कि पे अटेन्शन टूवर्ड्स युअर टीचर्स टीचिंग इन द क्लासरूम वर्ग मधे सर शिकवत आप लोग लक्ष ही सरक पाजे तो अपना सर का शिकवत ये अपने लक्षा ये कि जो दुसरा शब्द है पा दुसरा शब्द है हैप्पी आई एम हैप्पी वेन आई सॉ माय रिजल्ट कि आई विल बी हैप्पी वेन आय गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम ज्यास मैं हा परीक्षे मे चांगले मार्क्स मिलते तो वेस मैं निश्चित कसा अल आनंदी अल कि वेन मै फादर ब्रॉट अ न्यू ड्रेस आय बिकम हैप्पी ज्यास मजा वडला मेरा नवीन ड्रेस आला तो वेस मैं आनंदी जाो हो कि ही इज अ हैप्पी पर्सन तो कसा है ही इज अप्पी पर्सन तो आनंदी व्यक्ति है When I heard about my result, I became too happy. जैसे मैं मजा निकाला विषय आयकल, तैस मला खूब आनंद जाला। मंजे मला निकाल का साहू था, अपेक्षित ऐसा लग गया लाहूत। कि वहाँ when I come first in test exam, I became happy. जैसे मैं मजा चाचनी में दे पहला आलू, तैस मैं आनंदी जालू। तो आशा पद्धति ना आपन क्वेश्चन नंबर first चा अंतर्गत जे बी सेक्शन होता बी सेक्शन मदी एक दोन या उपप्रश्न का अपन सराव के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी हे जे सेक्शन है ये सेक्शन लैंग्वेज स्टडी सेक्शन मदि थोड़स अवगढ़ सेक्शन है तो क्वेश्चन नंबर बी मधी जो पहला भाग होता कि ज्यादे एक फ्रेज दिल्ली 
त्या फ्रेजचा उपयोग करून आपल्याला एक अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचं असतं किंवा त्यालाच ऑर मध्ये दिलेलं असतं आपल्याला बी मध्ये की एक वाक्य दिलेलं आहे आणि त्या वाक्याला आपल्याला एक्सपँड करायचं आहे ऍड अ क्लॉज अँड एक्सपँड द सेंटेन्स मिनिंगफुली दिलेल्या वाक्याला एक क्लॉज ऍड करून आपल्याला एक अर्थपूर्ण वाक्य त्या वाक्याचं विस्तारित स्वरूप आपल्याला या ठिकाणी बनवायचं असतं आणि जो दुसरा उपप्रश्न आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम टू तर दुसऱ्यामध्ये सुद्धा दोन आहेत ए आणि बी तर दोन पैकी एक आपल्याला सोडवायचं आहे ए मध्ये जे आहे ते ऍड प्रिफिक्स ऑर सफिक्स अँड चेंज वर्ड क्लास दिलेल्या शब्दांना आपल्याला प्रिफिक्स किंवा सफिक्स ऍड करून त्या शब्दाची कॅटेगरी आपल्याला चेंज करायची असते किंवा बी मध्येच जे दिलेले शब्द आहेत प्रिफिक्स किंवा सफिक्स ऍड करण्यासाठी तेच मूळ शब्द दिलेले असतात तर त्या दिलेल्या शब्दांपैकी एका शब्दाचा उपयोग करून आपल्याला अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचं असतं तर अशा पद्धतीनं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीमध्ये एकूण चार उपप्रश्न असतात पैकी आपल्याला दोन सोडवायचे आहेत ए मध्ये जे दोन आहेत त्या दोनपैकी एक आणि दोन मध्ये जे दोन आहेत त्या दोनपैकी एक उपप्रश्न आपल्याला या ठिकाणी सोडवायचा आहे मला आशा आहे की आपल्याला हा सुद्धा व्हिडिओ या ठिकाणी समजला असेल आणि आपण सर्वांनी लँग्वेज स्टडी हे जे आपलं सेक्शन आहे नववी आणि दहावी इंग्रजी विषयासाठी असणार हा आपल्या प्रश्नपत्रिकेतील पहिलाच भाग आहे आणि या भागावरच आपला आपल्या प्रश्नपत्रिकेतील पहिलाच प्रश्न हा लँग्वेज स्टडी सेक्शनवर असतो आणि आपण म्हणतो की वेल बिगिनिंग इज हाफ डन प्रश्नपत्रिका सोडत असताना जर सुरुवात चांगली झाली तर आपला शेवटसुद्धा निश्चितच चांगला होईल आणि मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे पहि या प्रश्नाला असणारे दहापैकी दहा गुण जर आपल्याला प्राप्त झाले तर याचा निश्चितच मनोवैज्ञानिक परिणाम जो आहे तो पेपर तपासणाऱ्याच्या मानसिकतेवर होत असतो आणि याचा फायदा आपल्याला निश्चितच उर्वरित प्रश्नाचं गुणदान करत असताना सुद्धा होतो आणि जर आपण या लँग्वेज स्टडी सेक्शनसाठी असणारे पैकीच्या पैकी गुण या ठिकाणी प्राप्त करू शकलात तर निश्चितच तुम्हाला संपूर्ण त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये दोन तीन गुणाचा तरी किमान फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही तर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल आपल्याला या सेक्शनची तयारी करण्यासाठी आपण सर्वांनी लँग्वेज स्टडी सेक्शन पार्ट फर्स्ट लँग्वेज स्टडी सेक्शन पार्ट सेकंड आणि लँग्वेज स्टडी सेक्शन हा जो पार्ट थर्ड होता तर तो पाहावा आणि यानुसार आपण या प्रश्नाचा सराव करावा आणि या सरावामुळे आपल्याला या प्रश्नासाठी असणारे पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त होतीलच अशी आशा करतो आपण लवकरच दुसऱ्या एका व्हिडिओसह भेटूया तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर